இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டினா ஃபஸ்ட்டு எங்கள் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு விரைவாக வந்து சேரும் அது பார்க்க போகிறது வந்து அந்த கிராம் சமானரிக்கான ஃபார்முலா கிராம் சமானரிக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா மூலார் நிறைய டிவிடன் பை சமான காரணி இந்த இதில் அந்த சமான நிறையை பேஸ் பண்ணி அமிலத்துடைய சமான நிறையை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது காரத்துடைய சமான நிறைய எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது ஒரு ஆக்சிஜன் ஏற்றி அல்லது ஆக்சிஜன் ஒடுக்கி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய சமான நிறைய எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அமிலத்துடைய சமான நிறைய எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது இப்போ அமிலம்னா என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் அமிலம்னா என்ன எதது கரைசலில் ஹச்சு ப்ளஸ் அயனியை தருதோ அதுக்கு பேர் வந்து அமிலம் எதது கரைசலில் ஹச்சு ப்ளஸ் அயனிகளை தருதோ அதுக்கு பேர் வந்து அமிலம் எத்தனை ஹச்சு ப்ளஸ் அயனியை இடப்பயிற்சி செய்யுதோ அதுக்கு பேர் வந்து காரத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் காரத்துவம் எதது கரைசலில் ஹச்சு ப்ளஸ் அயனியை தருதோ அதுக்கு பேர் வந்து அமிலம் எத்தனை ஹச்சு ப்ளஸ் அயனி இடப்பயிற்சி செய்யுது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இடப்பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஹச்சு ப்ளஸ் அயனிகளுடைய எண்ணிக்கையை கண்டுபிடிச்சோம் சொன்னோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து காரத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஓகே காரம்னா என்ன எதது கரைசலில் ஓகச்சு மைன சைனியை தருதோ அதுக்கு பேர் வந்து காரம் எத்தனை ஓகச்சு மைன சைனியை இடப்பயிற்சி செய்தோ இடசேர்ச்சி செய்யக்கூடிய ஓகச்சு மைன சைனிகளுடைய எண்ணிக்கைக்கு பேர் என்னன்னா அமிலத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அமிலத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேஷன் பார்ப்போம் அமிலம்னா ஹச்சு ப்ளஸ் அயனியை தந்துச்சு கரைசலில் நீரில் ஹச்சு ப்ளஸ் அயனியை தந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து அமிலம் எத்தனை ஹச்சு ப்ளஸ் அயனி இடப்பயிற்சி செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி இடப்பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஹச்சு ப்ளஸ் அயனியினுடைய எண்ணிக்கையை பற்றி பேசணுமா அதுக்கு பேர் காரத்துவம் காரம் அப்படின்னா என் ஓகச்சு கரைசல்லேருந்து ஓகச்சு மைன சைனியை தர்றதுக்கு பேர் காரம் எத்தனை ஓகச்சு மைன சைனி இடப்பயிற்சி செய்யுது அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் வந்து அமிலத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இப்போ அமிலத்தின் சமான நிறை அமிலத்தின் சமான நிறைக்கு ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு அமிலம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அமிலத்தின் சமான நிறை ஈக்குவல் டு அமிலத்தின் மோலார் நிறை அமிலத்தின் மோலார் நிறை அமிலத்தின் மோலார் நிறை டிவைடட் பை காரத்துவம் அமிலத்தின் மோலார் நிறை டிவைடட் பை காரத்துவம் காரத்துவம் இப்போ எடுத்துக்காட்டாக நான் ஹச்சு டூ எஸ் ஓ ஃபோர் எடுத்துக்கிறேன் மூலார் நிறை மூலக்கூர் நிறை எல்லாமே ஒன்று தான் இப்போ இதுக்கு மூலார் நிறை கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்குது ரெண்டு அணு ரெண்டு இருக்குது ஹைட்ரஜனுடைய அணு நிறை வந்து ஒன்று ப்ளஸ் சல்ஃபர் சல்ஃபருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சல்ஃபர் வந்து ஒரு அணு இருக்குது இதனுடைய அணு நிறை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது இதனுடைய அணு எண் வந்து சல்ஃபருக்கு வந்து பதினாறு 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 முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தப்பாக இருக்கும் ஸோ மேபி தப்பாக இருந்தாலும் இருக்கலாம் நம்ம பீரியாட்டி டேபிளையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறது நல்லது இருந்தாலும் நம்ம முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு போட்டு கால்குலேட் பண்ணுவோம் சில நேரங்களில் இது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ சல்ஃபருடைய அணு நிறை வந்து முப்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் வந்து நாலு இருக்குது நாலு இன்ட்டு ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு பதினாறு பதினாறு இப்போ டூ ப்ளஸ் முப்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் பதினாறு நாலு அறுபத்தி நாலு அறுபது அறுபது முப்பத்தி ஒன்று தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி நாலு தொண்ணூற்றி எட்டு இதோடைய சல்ஃப் கந்தகமிலத்துடைய மூலக்கூறு நிறை என்னென்னா தொண்ணூற்றி எட்டு இப்போ நம்மளுக்கு கணக்கில் அமிலத்தின் மோலார் நிறை டிவைடட் பை காரத்துவம் காரத்துவம் அப்படின்னா எத்தனை ஹச்சு ப்ளஸ் ஐனை இடப்பயிற்சி செய்தோ அதனுடைய எண்ணிக்கை இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதே வந்து ஹச்சு டூ ரெண்டு ஹச்சு ப்ளஸ் ஐனையை தான் இடப்பயிற்சி செய்ய முடியும் அப்போ காரத்துவம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு காரத்துவம் வந்து ரெண்டு அப்போ அமிலத்தின் சமான நிறை ஈக்குவல் டு அமிலத்துடைய மூலம் நிறை என்னது தொண்ணூற்றி எட்டு காரத்துவம் என்னது ரெண்டு டிவைடட் பை ரெண்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு மிச்சம் ஒன்று ஒம்பது ரெண்டா பதினெட்டு அப்போ கந்தக அமிலத்தினுடைய சமான நிறை கந்தக அமிலத்தினுடைய சமான நிறை என்ன அப்படின்னா நாற்பத்தி ஒன்பது இப்படி தான் நம்ம வந்து சமான நிறை வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் அடுத்து இப்போ ஒரு காரத்து கால்குலேட் பண்ணுவோம் அமிலத்தின் சமான நிறை அப்படின்னா அமிலத்தின் மோலார் நிறை டிவைடட் பை காரத்துவம் இப்போ காரத்தின் சமான நிறை அப்படின்னா அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது காரத்துடைய சமான நிறை காரத்தின் சமான நிறை ஃபார்முலா காரத்தின் சமான நிறை சமான நிறை ஈக்குவல் டு காரத்தின் மோலார் நிறை காரத்தின் மோலார் நிறை மோலார் நிறை டிவைடட் பை அமிலத்துவம் அமிலத்துவம் இப்போ நான் காரம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்துக்கிறேன் 
முதல் இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுக்கு மோலார் நிறைய கால்குலேட் பண்ணணும் சோடியம் ஒன்று தான் இருக்குது ஒன்று இன்ட்டு சோடியத்துக்கு அணியன் பதினொன்று நிறைய இருபத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் ஓக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஓ தான் இருக்குது ஒன்று இன்ட்டு பதினாறு ஹச்சு வந்து ஒரு ஹச்சு தான் இருக்குது ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று இப்போ இருபத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் பதினாறு ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ இருபது முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்பது அப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுடைய மோலார் நிறை அல்லது மூலக்கூறு நிறை முப்பத்தி ஒன்பது அமிலத்துவம் அமிலத்துவம் அப்படின்னா என்னென்னா இடப்பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஹைட்ராக்சைல் தொகுதிகளுடைய எண்ணிக்கைக்கு பேர் தான் அமிலம் அமிலத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இங்கே எத்தனை ஹைட்ராக்சைல் ஐனி இடப்பயிற்சி செய்ய முடியும் ஒன்றே ஒன்று தான் செய்ய முடியும் ஸோ முப்பத்தி ஒன்பது டிவைட் பை ஒன்று ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ஒன்பது இப்போ காரத்தின் இது எதை குறிக்குது அப்படின்னா காரத்தின் சமான நிறை காரத்துடைய சமான நிறை என்ன அப்படின்னா முப்பத்தொம்பது காரத்தினுடைய மோலார் நிறை முப்பத்தி ஒன்பது டிவைடட் பை அதனுடைய காரத்துடைய அமிலத்துவம் வந்து ஒன்று முப்பத்தொம்பது டிவைடட் பை ஒன்று முப்பத்தி ஒன்பது காரத்தின் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுடைய சமான நிறை வந்து முப்பத்தி ஒன்பது அப்படின்றத குறிக்குது இப்படி தான் நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் எந்த ஒரு எலமெண்ட்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு மூலக்கூறு நிறை கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க தெரியணும் நேற்றிக்கோ ஆக்சிஜன் ஒடுக்கிக்கோ கிராம் சமான நிறைய கால்குலேட் பண்ணால் இதுதான் ஃபார்முலா ஆக்சன் ஏற்றி அல்லது அது அதோடய ஆக்சன் ஏற்றி அல்லது ஆக்சன் ஒடுக்கியுடைய நிறை டிவிடன் பை ஆக்சிஜன் ஏற்றினா எலக்ட்ரானை இழக்கும் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கினா எலக்ட்ரானை ஏற்கும் ஸோ எலக்ட்ரானை ஏற்றுக்கொண்டு அல்லது இழந்த எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் ஏற்றி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதனுடைய கிராம் சமான நிறைய வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் 